everyone i am kalika and welcome to all of you guys uh, we have already covered the two lectures of the chapter matter in our surroundings okay and this is the lecture number 3 to agar aapne wo pichle wale do lectures nahi dekhe hain to please visit my playlist ab wahan pe ja kar ke usko dekh lo okay fir ye wala lecture na aapko bahut acche se clear ho jayega fine and uh, guys here my email id is given so if you want to contact me aap yahan pe mail kar sakte ho ya fir aapko questions related koi doubt hai to comment section to hai aap wahan pe meko message kar sakte ho okay so let us begin our class so guys uh, we have already covered the properties of matter and the properties of particles of matter okay and here in this video we are going to study the states of matter ओके okay, इस वीडियो में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं ओके okay, यानी कि जो पार्टिकल्स जिसने मैटर uh, को फॉर्म किया था वो कितने तरह से मैटर्स को फॉर्म कर सकता है तो सबसे पहले तो सॉलिड बना सकता है या लिक्विड बना सकता है या गैस बना सकता है ओके तो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके नाउ यहाँ पे तीनों तो पार्टिकल से ही बने हैं है ना तो कोई ना कोई डिफरेंसेस तो होंगे तीनों में क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड जो है कैसा दिखता है आपने देखा तो है टेबल चेयर जो भी है सब सॉलिड है आपने देखा तो है लिक्विड जो फ्लो कर सकता है आपने देखा है वाटर ऑयल सब लिक्विड है एंड गैस जो कि दिखता नहीं है इसको फील कर सकते हैं ओके तो ये तीनों को आपने देखा है बट फिर भी इन तीन ये तीनों ही पार्टिकल से बने हैं तो कोई ना कोई डिफरेंसेस तो होंगे है ना तो उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और जानने वाले हैं कि सॉलिड को सॉलिड क्यों कहते हैं ओके टेबल जो है इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है आप टेबल को हाथ से ब्रेक क्यों नहीं कर सकते या लिक्विड जो है उसको आप आराम से ब्रेक कर सकते हो है ना थोड़ी बहुत मेहनत लगती है वाटर के स्ट्रीम को ब्रेक करने में बट कर तो सकते हो एंड गैसेज में तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है है ना तो ये सारे के सारे जो रीजन है वो इसी स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड है ओके तो हम लोग को ये डिफरेंसेस जानने बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो जाते हैं ओके सो द फर्स्ट डिफरेंस इज डेफिनेट शेप सॉलिड जो होता है ना उसका शेप डेफिनेट होता है आपको दिखता भी होगा जितना भी टेबल चेयर फैन जो भी सॉलिड है वो सारे के सारे जो है ना उसके शेप डेफिनेट होते हैं डेफिनेट शेप का होता है उसका शेप चेंज नहीं होता है तब तक जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो ओके बट लिक्विड में इनफाइनाइट शेप लिक्विड का शेप इनफाइनाइट होता है वोटो किसी भी शेप में आ सकता है ओके okay, ना वोटो का कोई शेप नहीं होता है फाइन एंड गैसेज ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेप है ना गैसेज का भी कोई शेप नहीं होता है ये तो हो गई सेप की बात अब आते हैं वॉल्यूम है ना वॉल्यूम का मतलब होता है कि एयर में कितना स्पेस वो मटेरियल घेर रहा है उसको वॉल्यूम कहते हैं ओके okay, तो सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता है ना टेबल चेयर या फिर बुक ओके okay, आपका मोबाइल फोन सब तो सॉलिड ही है है ना आप खुद भी तो सॉलिड हो तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता और लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है फॉर एग्जांपल कि आपका एक गिलास अगर आप वाटर लेते हो और उस एक गिलास वाटर को अगर आप किसी अदर यूटेंसिल में डाल देते हो थाली में डाल देते हो ठीक है सेप तो चेंज हो गया है ना पहले तो उस वाटर का सेप क्या था ग्लास के आकार का और अब थाली में चला गया तो थाली के आकार का हो गया बट क्या अमाउंट चेंज हुआ क्या वॉल्यूम चेंज हुआ क्या वाटर का नहीं हुआ वॉल्यूम तो उतना ही एक लीटर अगर ग्लास में था तो एक लीटर वो भी थाली में भी है ओके तो वॉल्यूम लिक्विड का चेंज नहीं होता है शेप चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता है याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइन एंड हियर गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है ओके okay, इसका स्टेप तो चेंज हो ही सकता है वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है इस वजह से हम कहते हैं कि गैस कंप्रेस हो सकता है गैस को दबाया जा सकता है बहुत सारे गैस को दबा करके कंप्रेस करके आप छोटे से बर्तन में रख सकते हो है ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ओके आपने सुना होगा सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं ओके ना पॉइंट नंबर थ्री सॉलिड हैच मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बेटा हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था वॉट आर द पार्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था ना हाँ तो मैंने वहाँ पे बताया था कि सॉलिड लिक्विड या गैस तीनों में वेरिएशन होते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बेटा पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड में मैक्सिमम होता है होना भी तो चाहिए क्योंकि आप सॉलिड ही कोई फॉर एग्जांपल मैं टेबल लेती हूँ ओके तो टेबल में जो पार्टिकल्स हैं एकदम पास पास होंगे चिपके हुए होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा है ना मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है उनमें है ना वो दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहते 
ठीक है तो वहाँ पे वो चिपके होते हैं इस वजह से हम लोग जब हाथ से उसको मारना चाहते हैं अलग करना चाहते हैं ना तो नहीं कर पाते हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है फाइन बट अगर लिक्विड में चाहिए तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है इसी वजह से हम लोग स्विमिंग पूल में जब स्विमिंग करते हैं तो हाथ से पानी को हटाते हैं तो पानी साइड में हट जाता है बट थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है बट क्या गैसेज में थोड़ी भी मेहनत करनी पड़ती है बिल्कुल नहीं करनी पड़ती देखो मैं हाथ को हिला रही हूँ थोड़ी भी मेहनत करनी पड़ रही है नहीं करनी पड़ रही क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होता है और मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में तो झगड़ा चलता रहता है है ना वो तो पास रहना ही नहीं चाहते ओके Now, the fourth number point is cannot be compressed. Fine. देखो इसका shape change हो नहीं सकता इसका volume change हो नहीं सकता तो compress कैसे हो सकता है Compress होने का मतलब दबाना दबाना तो दब सकता है क्या नहीं दब सकता है Okay. अच्छा लिक्विड में कैन नॉट बी कम्प्रेस लिक्विड भी कम्प्रेस नहीं हो सकता क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है वॉल्यूम चेंज होता तो ये कम्प्रेस हो सकता था ओके okay? लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता लिक्विड का इस वजह से ये कम्प्रेस भी नहीं हो सकता ओके okay? कम्प्रेस करना मतलब दबाना Now, gases का तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है है ना तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड देखो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना बाबू वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं ओके okay, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप पिछले वाले दो वीडियोस को देख लो तो फिर आपको ये सारे के सारे पॉइंट ना आपके दिमाग में आ जाएंगे आप आप सोचोगे टेबल के बारे में आप सोचोगे वोटो के बारे में आप सोचोगे गैस के बारे में आपको ऑटोमेटिकली ये सारे डिफ्रेंसेस देखने लग जाएंगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइन बेटा ओके Now the fifth point is kinetic energy for particles is minimum. मैंने kinetic energy last वाले video में बताया था ना यहाँ पे भी revise करा देती हूँ. The energy due to motion of anything is called kinetic energy. तो आप बताओ कि solid के जो particles होंगे उनके बीच में motion कैसा होता है? बिल्कुल कम होता है, है ना? वो movement नहीं कर पाते, वो चिपके चिपके होते हैं ना पास पास. तो चिपके चिपके होंगे. आप ही बताओ. बहुत ज़्यादा लोग अगर एक ही room में बंद हो जाओगे तो क्या movement कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना इसी वजह से अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है यानी कि पार्टिकल्स चिपके चिपके होते हैं बहुत प्रेम करते हैं दूसरे से इस वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं यानी कि जब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे मोशन नहीं होगा पार्टिकल्स के बीच में तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है ओके okay, है ना एक दूसरे से रिलेटेड नाउ लिक्विड में क्या होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड उतना ज़्यादा इस पर भी मूवमेंट नहीं होता लिक्विड के पार्टिकल्स में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता बट सॉलिड से तो ज़्यादा होता है ओके okay? इस वजह से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड ओके बट गैसेज में क्या है बेटा ये तो एक दूसरे से केस से दूर भागते रहते हैं ना कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है इस वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा मोशन होता है आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है फाइन मैक्सिमम ओके ना सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है हाईएस्ट डेंसिटी होती है ओके okay, अच्छा लिक्विड की डेंसिटी लोअर देन सॉलिड सॉलिड से कम होती है यानी हल्का होता है लिक्विड ओके okay, अच्छा गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है ये डेंसिटी वाला जो पार्ट है ना आपको फिजिक्स में और ज़्यादा काम आने वाला है नाइन्थ के फिजिक्स में ओके okay, मैं वहाँ पे बताऊँगी आपको तो डेंसिटी वाला पार्ट याद रखना सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा डेंसिटी का मतलब होता है ना बेटा कि खास एरिया में किसी खास एरिया में ओके okay, पार्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने हैं ना उसको डेंसिटी कहते हैं अब यहाँ बताओ सॉलिड में इतने से एरिया को सॉलिड को ले लो ओके तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे ना घना जिसको कह सकते हो ओके इस वजह से इसमें डेंसिटी ज़्यादा है हाई डेंसिटी लिक्विड में कुछ कम पार्टिकल्स होंगे क्योंकि पार्टिकल्स में तो उतनी ज़्यादा प्रेम होती नहीं है है ना लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़े थोड़े दूर रहते हैं इस वजह से हम कह सकते हैं कि उतने ही एरिया में कम पार्टिकल्स होंगे यानी कि डेंसिटी थोड़ी कम होगी लेकिन गैसेज में तो बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कम क्योंकि सब सब में फाइटिंग चलता रहता है इस वजह से गैसेज की डेंसिटी काफ़ी कम होती है ओके डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व फाइन किसी खास एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पीपल या कुछ भी किसी भी चीज़ की आप डेंसिटी निकाल सकते हो पॉपुलेशन की भी डेंसिटी फॉर एग्जांपल आप देख लो दिल्ली का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कम जमीन पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं मुंबई में भी सेम टू सेम वैसा ही है, है ना बट वही हम लोग चले जाएंगे मेघालय नागालैंड है ना ईस्टर्न इलाके में चले जाएंगे इंडिया के तो वहाँ पर डेंसिटी कम है उतने ही एरिया में बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं ओके okay, यही होता है डेंसिटी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अगर नहीं आया अभी भी तो प्लीज आप कमेंट करना मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी वहां पे, ओके ना कैन नॉट फ्लो आपको तो पता है ये तो बताने वाली बात नहीं है सॉलि
होते हैं ना फ्लो ओके एंड गैसेस को तो की तो बात ही नहीं करनी भाई यार ये तो बहुत अच्छे से फ्लो होगा क्योंकि पार्टिकल्स तो रैंडमली कहीं पर भी मूव करते रहते हैं है ना तो फ्लो तो होगा ही ना पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट यहाँ पे पता है आपको पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं बहुत कम मूव करते हैं बेटा बहुत कम स्पेस ही नहीं है ना मूव करने के लिए कैसे मूव करेंगे है ना उनमें अट्रैक्शन इतना ज्यादा है इनके पार्टिकल्स के बीच में कि स्पेस ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए है ना तभी तो कैनेटिक एनर्जी भी नहीं होती है सॉलिड्स में सो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट वाइब्रेट ऑनली एट दे फिक्स पोजिशन बट वो वाइब्रेट करते हैं मूवमेंट तो नहीं करते बट पार्टिकल्स हल्के से वाइब्रेट जरूर करते हैं सॉलिड्स में ओके एंड लिक्विड में पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर इसमें मूवमेंट हो सकती है तभी तो आराम से फ्लो होता है ना लिक्विड ओके अच्छा गैसेस में पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली फाइन गैसेस के पार्टिकल्स कहीं पे भी मूव कर लेते हैं इसी वजह से तो इंसेंसिस्टिक कप चलाते हो अगर बत्ती तो उसका स्मेल कहीं पे भी चला जाता है फूड मटीरियल का स्मेल कहीं पर भी चला जाता है है ना चलिए अब हमको ये बताइए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिफ्यूजन पढ़ाया था पढ़ाया था ना अब आप मेरे को बताना ये आपका होमवर्क है कि डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा सॉलिड में या लिक्विड में या फिर गैस में ओके तो नहीं मैं नहीं बताने वाली आप मेरे को कमेंट में बताओगे ओके कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में किस में होगा अच्छा बेटा डिफ्यूजन का भी है देखो सॉलिड में लिक्विड का हो सकता है सॉलिड में गैस का हो सकता है लिक्विड में सॉलिड का हो सकता है लिक्विड में गैस का हो सकता है गैस में सॉलिड का हो सकता है गैस में लिक्विड का हो सकता है है ना इस तरीके से आपको बताना है कि किसमें किसमें ज्यादा मैक्सिमम डिफ्यूजन किसमें किसमें होगा एग्जाम्पल भी बता सकते हो तो और भी बेटर होगा फाइन बेटा मैं फिर से आपको वही बोलूंगी अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करो पसंद नहीं आते तो डिसलाइक कर दो ओके okay, मेरे को पता तो चले कि आप वीडियोस देख रहे हो फिर मैं अपने आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट करूंगी ओके एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी देखें और आपको थैंक यू बोले ओके okay, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बाय बाय थैंक यू